ফনি বাংলাদেশে আঘাত হাতে পারে কাল সন্ধ্যায় বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কায় দেশ জুড়ে নৌ চলাচল বন্ধ ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রস্তুত সরকার সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় সেনাবাহিনী জানালেন সেনা প্রধান প্রস্তুত রাখা হয়েছে হাসপাতাল ও ফায়ার সার্ভিস এবং আজও সড়কে প্রাণ হারালেন দশ জন বাঘের হাটে ট্রাক মাহেন্দ্র সংঘর্ষে তিনজন ও রাজশাহীতে বাস উল্টে তিন যাত্রী নিহত স্বাগত এশিয়ান নিউজে সাথে আছি আমরা দুজন আমি ত্রিনা ফারহানা এবং আমি শামিল রুমি শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আগামীকাল সন্ধ্যায় খুলনা অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় ফনি বিকেলে এক ব্রিফিং এ কথা জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক শামসুদ্দিন আহমদ ফনির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এই আবহাওয়াবিদ সাংবাদিকদের আরও জানান ঘূর্ণিঝড় ফনি ঘনীভূত হয়ে উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আগামীকাল বিকেল নাগাদ ভারতের উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ উপকূল অতিক্রম করতে পারে এবং ওই দিন সন্ধ্যায় নব্বই থেকে একশো দশ কিলোমিটার বেগে খুলনা ও তৎ সংলগ্ন বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল অতিক্রম করতে পারে ফোনির প্রভাবে চার থেকে পাঁচ ফুট জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হতে পারে বলেও জানান আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক শামসুদ্দিন আহমদ আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ ঘূর্ণিঝড় ফনি বাংলাদেশের খুলনার কাছাকাছি অঞ্চলে এসে পৌঁছতে পারে একশো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় এর চেয়ে অনেক শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় এসছে তো সেই হিসাবে আমাদের জন্য ওই ধরনের আশঙ্কাজনক অবস্থা এখনো নেই দর্শকে পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতির খবর জানাতে সরাসরি চলে যাচ্ছি বরিশালে যুক্ত হবেন সহকর্মী ফিরোজ মোস্তফা মোস্তফা আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পারছেন তা আপনি জানেন ফেনীর কারণে এরই মধ্যে নৌ চলাচল বন্ধ করা হয়েছে ধন্যবাদ রুমি আমি এই মুহূর্তে রয়েছি বরিশালের আভ্যন্তরীণ নৌবহন পরিবহন কর্তৃপক্ষ নৌবন্দর এলাকায় এখানে বরিশালে ঘূর্ণিঝড় ফনি মোকাবেলায় বরিশাল প্রশাসন জেলা প্রশাসনে সকাল দশটায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বিকেল চারটায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেনিয়ম সাদেক আবদুল্লাহ নেতৃত্বে একটি সভা হয়েছে প্রস্তুতি সভা এবং এখন আমরা বরিশাল আভ্যন্তরীণ নৌ বহন কর্তৃপক্ষ সকাল থেকেই সকল প্রকার লঞ্চ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে আপনি যদি একটু আমি একটু আপনার মাধ্যমে দেখাতে চাই যে বরিশালের নৌবন্দরের বর্তমান চিত্র ঘূর্ণিঝড় ফরিকে উপলক্ষ্য করে সাত নম্বর সিগন্যাল দেয় বরিশাল বরিশালের বরিশালের নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ সকল সকল লঞ্চ চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং সকল প্রশাসনের তরফ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রী মজুত রেখে এবং প্রত্যেকের স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন এবং সরকার সরকার সরকারের সকল প্রশাসন থেকে প্রশাসন থেকে সকল তৎপরতা নেওয়া হয়েছে এবং আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রী প্রত্যেকটি জেলার প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি মানে উপজেলায় ফিরোজ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক বরিশাল থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী ফিরোজ মোস্তফা চলে যাচ্ছি ফোনে নিয়ে আরো খবরে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ফোনের মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে আটশো কিলোমিটারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে চার দশকের মধ্যে শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড় ঘন্টার পনেরো কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে আগামীকাল বিকেল নাগাদ ভারতের উড়িষ্যা উপকূল অতিক্রম করতে পারে এটি পরবর্তীতে উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ উপকূল হয়ে শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ খুলনা ও তৎ সংলগ্ন বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল এলাকায় আঘাত হানতে পারে এজন্য পায়রা ও মংলা বন্দরকে সাত চট্টগ্রামকে ছয় নম্বর বিপদ সংকেত এবং কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে চার নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত 
জারি করা হয়েছে উপকূল এলাকার সকল সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এছাড়া উপকূল থেকে সবাইকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যাবার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে 4 থেকে 5 ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা করা হচ্ছে এরই মধ্যে রূপ বদলেছে সাগরে বেড়েছে ঢেউয়ের গতি এদিকে হতাহতের আশঙ্কায় ভারতের উড়িষ্যা থেকে 8 লাখ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এদিকে আবহাওয়া অফিস বলছে ফনি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আঘাত হানতে পারে খুলনা অঞ্চলে এ বিষয়ে প্রশাসনের প্রস্তুতি জানাতে খুলনা থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের আরেক সহকর্মী বাবুল আক্তার বাবুল ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় জেলা প্রশাসনের কি ধরনের প্রস্তুতি আছে সে সম্পর্কে আমাদের জানাবেন জি ত্রিনা আপনাকে ধন্যবাদ খুলনায় দফায় দফায় বৈঠক করছেন জেলা প্রশাসন শুধুই এই ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য তারা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন ইতিমধ্যে সাড়ে তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত করে রয়েছে এই যে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা করার জন্য সেই সাথে দুশো বিয়াল্লিশটি সাইক্লোন সেন্টারের প্রস্তুত রয়েছে এছাড়া সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রী শুকনো খাবার সহ অন্যান্য সামগ্রীও জেলা প্রশাসন পাঠিয়েছেন উপজেলা প্রশাসনে এছাড়া আমাদের এই খুলনাতে তিনটি উপজেলায় আয়লা এলাকা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবার আশঙ্কা করছে যে তারা খুব ত্রাণ এর সংকট থাকতে পারে কিন্তু সেই সংকট কাটিয়ে উঠবে জেলা প্রশাসন যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রী রয়েছে তাদের কাছে খুলনার দাক কয়রা ও পাইকাসা এলাকায় এই ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে প্রতিহত করার জন্য রয়েছে সর্বচেষ্টা করছেন জেলা প্রশাসন এছাড়া এই জনসাধারণ জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় মাইকিং করা হচ্ছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নয়টি উপজেলায় নয়টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে এছাড়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে তার সর্বত্যক চেষ্টা করছে এই ফনি ঘূর্ণিঝড়কে প্রতিরোধ করার জন্য ত্রিনাই এই ছিল আমার কাছে ঘূর্ণিঝড়ের সর্বশেষ খবর বাবুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক খুলনা থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী বাবুল আক্তার চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে ঘূর্ণিঝড় ফোনি মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আব্দুল আজিজ আহমেদ তিনি বলেন কারণ দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে সেনাবাহিনীকে স্থায়ী নির্দেশনাই দেওয়া রয়েছে সকালে সাভার সেনানিবাসে ফায়ারিং রেঞ্জে সেনাবাহিনীর বার্ষিক ফায়ারিং প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে কথা বলেন তিনি পরে সাভার সেনানিবাসে হকি গ্রাউন্ড ও আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সেনাপ্রধান ঘূর্ণিঝড় ফোনি মোকাবেলায় স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও হাসপাতালগুলো প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ জাহিদ মালেক দুপুরে রাজধানীর ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ও জিপ গাড়ির বিতরণ অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় প্রস্তুত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে ইউনিয়ন পর্যন্ত কমপক্ষে একটি জরুরি টিম গঠন করা হয়েছে বলেও জানান জাহিদ মালেক পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবেলায় ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও সরঞ্জাম হাসপাতালগুলোতে মজুদ রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি ভয় না পেয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন ঘূর্ণিঝড় ফোনির কারণে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা ও উপকূলীয় জনগণের নিরাপত্তায় ফায়ার সার্ভিস সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে দুপুরের সচিবালয়ে তিনি এ কথা বলেন মন ই হচ্ছে সভা হচ্ছে উপজেলাগুলো তো সভা হচ্ছে এবং সবগুলো দেশ সবগুলো এলাকায় এই উপকূলীয় এলাকায় কি করতে হবে সে নিয়ে সরকার ভালোভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা যায় যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যেটা আমরা চিন্তা করছি কমিয়ে আনার জন্য এবং নিরাপত্তার যে কাজটি সেই কাজটি আমরা যথাযোগ্যভাবে পালন করার জন্যই এই প্রস্তুতি মিটিংটি ঘূর্ণিঝড় ফোনির কারণে এইচএসসি ও সমমানের চার মে তারিখে নির্ধারিত পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামী চোদ্দ মে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটির সভাপতির অধ্যাপক মোহাম্মদ জেউল হক এই তথ্য জানিয়েছেন আগামী চার মে সকালে উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র ও ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষা ছিল আর বিকেলে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম পটের পরীক্ষা ছিল এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জীববিজ্ঞান প্রথম পটের পরীক্ষা হবার কথা ছিল গত পয়লা এপ্রিল সারা দেশে এইচএসসি ও সমমান 
প্রমাণ পরীক্ষা শুরু হয় লিখিত পরীক্ষা শেষ হবার কথা ছিল 11 মে এরপর 12 থেকে 21 মে এর মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা এবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ রাজশাহী বাঘায় তিনজন ও বাগেরহাটের রামপালে তিনজন সহ সারা দেশের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন 10 জন আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন বাঘা উপজেলার মিরগঞ্জ এলাকায় বাস ও নসিমনের সংঘর্ষে দুই নারী সহ তিনজন নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় সকালে মিরগঞ্জ এলাকায় একটি নসিমনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি বাসের এতে বাসটি উল্টে গিয়ে ঘটনাস্থলেই বাসের হেলপার সহ তিনজন নিহত ও 12 জন আহত হন এদিকে বাগের হাতে রামপালে ট্রাক মাহেন্দ্রর মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছে এই সময় আহত হয়েছে আরো 5 জন এবার আমাদের বিশেষ আয়োজন বৃহস্পতিবারের রংপুর রমজান আসতে না আসতেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে শঙ্কায় ক্রেতারা এখনই বাজার নিয়ন্ত্রণে মূল্য তালিকা টানানোর আহ্বান তাদের তবে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডিলার সহ বিভিন্ন পয়েন্টে মালামাল বিক্রির কথা বলছে টিসিবি অন্যদিকে বাজার মনিটরিং এর পাশাপাশি শিগগিরই মূল্য তালিকা টানানোর কথা বলছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর একেএম সুমনের ক্যামেরায় বাদশা ওসমানের তথ্যে আবু বাইদা টিপুর রিপোর্ট রংপুরের বাজারগুলোতে ছোলা কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে 65 থেকে 80 খেজুর 220 থেকে 250 ডিম হালি প্রতি 48 টাকা থেকে 60 টাকায় রমজানের শুরুতেই বাজারের এমন বাড়তি হালে মাথায় হাত ক্রেতাদের তারা বলছেন এখনি বাজার নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে রমজানে প্রতি পণ্যের দামই হবে দ্বিগুণ অধিক মূল্যে পণ্য কিনতে না পেরে মধ্যবিত্ত পরিবার সহ কেটে খাওয়া মানুষেরা পড়বেন বিপাকে এদিকে রমজানে দাম বাড়াকে স্বাভাবিক ঘটনা বলছেন ব্যবসায়ীরা তবে টিসিবির পক্ষ থেকে পণ্য বিক্রি নিয়ন্ত্রণে রাখবে বাজার এমন দাবিও করছেন কেউ কেউ সমস্ত আরদরা নিয়ে আসবে বেশি করে এই জন্য আপনারা মনে করেন তখন দাম কমে যাবে কমন সুযোগ আছে ওটা হলো বস্তার টাটাই খেজুর আছে আশি থেকে একশো টাকা কেজি বিক্রি হয় সাধারণ মানুষের জন্য এই খেজুরটা চলবে রমজান মাস বাজার মনিটরিংটা ভালোভাবে হয় সেক্ষেত্রে হয়তো মনে হয় যে মূল্য বাজার দরটা সেটা হয়তো একটু কিছুটা সাশ্রয় থাকবে রমজানে নিত্য পণ্যের উদ্ধগতি রুখতে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর দাম যাতে হচ্ছে উদ্ধগতি না হয় এ ব্যাপারে মনিটরিং এবং প্রত্যেক জেলা প্রশাসনের সঙ্গে এ ব্যাপারে হচ্ছে কি সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে একটা আছে নির্দেশনা আছে এদিকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলেই মজুদ রাখা পণ্য বাজারে ছাড়বে টিসিবি নগরীতে মাসব্যাপী থাকবে ভ্রাম্যমাণ পণ্য বিক্রির গাড়িও আমরা প্রধান কার্যালয়ে নির্দেশনা পেলেই বরাদ্দ দেওয়া শুরু করব ডিলারদের মাঝে রমজানকে সামনে রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মজুদ রেখেছে রংপুরের সিটি বাজার নবাবগঞ্জ বাজার মিনি মার্কেট সহ স্থানীয় প্রতিটি বাজারের ব্যবসায়ীরাই সুযোগ পেলেই দাম বাড়িয়ে দেবেন তারা এমন অভিযোগে ক্রেতাদের দাবি বাজারগুলোতে টানানো হোক মূল্য তালিকা আবু ওবায়দা টিপু এশিয়ান টেলিভিশন এখন দেখবেন সমসাময়িক বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতামত নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন আম জনতা আজকের বিষয় ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ যাত্রা জানাচ্ছেন কাউসার আহমেদ আয়ারল্যান্ডে খেলার উদ্দেশ্যে মাস্টারফি সাকিবদের সফর শুরু হলেও মূলত এটি টাইগার বাহিনীদের বিশ্বকাপ সফর আগামী ত্রিশ মে ইংল্যান্ডে শুরু হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপে টাইগাররা কি পারবে পুরো বিশ্বকে চমকে দিতে চলুন দেখে আসি এবারে টাইগারদের বিশ্বকাপ নিয়ে ক্রিকেট প্রেমীদের ভাবনা বিশ্বকাপে হচ্ছে বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে আরো আগে যাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন তো আমরা সবাই দেখি আমার প্রত্যাশা থাকবে অবশ্যই ভালো করবে আয়ারল্যান্ড সিরিজের পরে অবশ্যই বাংলাদেশ বিশ্বকাপে অনেক ভালো করবে এটা আমার প্রত্যাশা হারুক জিতুক সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে তারা যেন ভালো ভালো খেলে কম্পিটিশনটা যেন ঠিকমতো হয় 
फिर <laughs> क्रिकेट प्रेमी टाइगर तरह सर दी पर अवश्य भलो किसा सम्भव एदि के विश्वकपे निजे सर प्रतिश्रुति दिए गे मास्टरफिरा एन शुद्ध देखार पाला जतर प्रत्याशा कतटुकू पूरण करते टाइगर कौसर आहमेद एशियन टेलिभन ढाका लियोनल मेसिर जदूते चैम्पियन्स लीगर सेमिफाइनल प्रथम लेगे बार्सलोनार जय लिवरपुल हारल तीन शून्य गोल সেন্ট্রাল সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষে আবার স্বাগত জানাচ্ছি এসএন নিউজে আপনাদের সাথে আছি শারমিন টুমি এবং একই সাথে আছি আমি ত্রিনা ফারহানা সরকারের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমের উপর গত 1 2 বছরে কোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি করা হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় অংশ নিয়ে কথা বলেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইমরান হোসেন ইস্তিয়াক রেজা আগামীকাল বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে গণমাধ্যম চিত্র পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ শিক্ষক এই আলোচনা সভার আয়োজন করে জাতীয় প্রেস ক্লাব সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ ইস্তিয়াক রেজা পরে আলোচনায় অংশ নিয়ে সিনিয়র সাংবাদিকরা গণমাধ্যমের স্বার্থে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সংশোধনের দাবি জানান কেন গণমাধ্যমের একজন কর্মীকে মামলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হবে সেটি কি তদন্ত সাপেক্ষে গ্রেপ্তারের অন্যান্য ধারায় অন্যান্য আইনে যদি সেই ব্যবস্থাটি থাকে তাহলে সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে মামলা হলো আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার আমরা অনেক সংগ্রাম করেছি আমরা অনেক সাজেশন দিয়েছি কিন্তু আমরা পারি अपप्रयोग ठेका नजरदारी बाढ़ तागिद दें तथ्यमंत्री सांबादिकयोग चट्टाम मनिरुलरा ए 
এবার খেলার খবর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগের সেমিফাইনালে প্রথম লেগে লিভারপুলকে 3-0 গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা নিউ ক্যাম্পে ম্যাচের 26 মিনিটেই স্বাগতিক কাতালানদের এগিয়ে নেন লুইস সুয়ারেজ বল দখলে লড়াই এগিয়ে থাকলেও গোলের দেখা পায়নি লিভারপুল এতে 1-0 গোলে এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ শেষ করে বার্সেলোনা দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে খেলে দুই দল 75 মিনিটে বার্সার হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার মেসি 82 মিনিটে মেসির অসাধারণ গোলে ব্যবধান 3-0 করে বার্সেলোনা বাকি সময় আর গোল না হওয়ায় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্বাগতিকরা এর সাথে শেষ করছি এশিয়ান নিউজ তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার পনি বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারে কাল সন্ধ্যায় বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর জলচ্ছাসের আশঙ্কায় দেশ জুড়ে নৌ চলাচল বন্ধ ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রস্তুত সরকার সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় সেনাবাহিনী জানালেন সেনাপ্রধান প্রস্তুত রাখা হয়েছে হাসপাতাল ও ফায়ার সার্ভিস এবং আজ সড়কে প্রাণ হারালেন দশ জন বাগেরহাটের ট্রাক মাহেন্দ্র সংঘর্ষে তিন জন ও রাজশাহীতে বাস উল্টে তিন যাত্রী নিহত এরপর থাকছে নিটোল টাটা টেবিল টপ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ